வாழ்க வளமுடன் எண்ணமெல்லாம் உங்கள் நற்செயல்களாகட்டும் செயல்கள் யாவும் உங்கள் வெற்றிகளாகட்டும் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது எய்த்து செகண்ட் டேர்ம் பார்த்துட்ருக்கோம் செகண்ட் டேர்மில் நம்ம தேர்ட் பார்ட் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நேற்று போன வீடியோவில் நம்ம வந்து நாடகவியல் அப்படிங்கிற லெசன் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கி அதுக்கு அடுத்த லெசன் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி லெசன் குள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு தொடர்ந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இலக்கணம்னால் நம்ம தனியாகவே போட்டுகிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு இருந்தாலும் ஒரு கிளான்ஸ் அப்படி பார்த்துட்டு போகலாம் வாங்க அரசன் வந்தது இது தினைவழு அப்போ அரசன் வந்தான் அப்படிங்கிறது தான் சரியான அரசன் வந்தான் கபிலன் பேசினால் பேசினாள்ங்கிறது பெண்ணை குறிக்கிறது ஸோ இது பால்வழு அப்போ கபிலன் பேசினான் கரெக்டான இது குயில்கள் கூவியது இது என்பழு குயில்கள் கூவின சிங் புளூரலுக்கு வந்து என்னது வருங்க புளூரலுக்கு கூவினான்னு வரும் சிங்குலராக இருந்தால் கரெக்டு குயில் கூவியதுங்கிறது சிங்குலராக இருந்தால் குயில் கூவியது புளூரல்னால் கூவின அப்படின்னு தான் வரணும் கமலா சிரித்தாய் கமலா சிரித்தாய் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல இடவழு கமலா சிரித்தால் தான் வரணும் வளவன் நேற்று வந்திருக்கிறான் அப்போ காலவழு இங்கே நேற்று அப்படிங்கிறது காலத்தை குறிக்கிறது ஆந்தை கத்தியது அப்படிங்கிறது மரபு வழு ஆந்தை ஆந்தை என்ன பண்ணுங்கள் அலரும் அப்போ இது நம்ம ஓசைகள் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் நம்மளை இது ஒரு கொஸ்டின் வேறு கொஸ்டினாகவும் நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ இதையும் க பார்த்துக்கோங்க ஆந்தை அலறியது புலவர்கள் புலவர் வந்தார்கள் அப்படின்னு வராது புலவர் வந்தார் அப்படின்னு தான் வரும் மயில் அகவி அகவ குயில் கூவியதுன்னு தான் வரும் தாமரை படம் வரைந்தால் வரும் வரைந்தான் வராது இங்கே வழுக்களை நீக்கி எழுதுகன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதை பார்க்குறோம் இங்கே என்ன சொல்லுங்க யானைகள் வந்தன வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து இல இது சிலபஸில் இருக்குது இது நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டட் கொஷினும் இருக்குது அந்த வந்தனை வந்தது இது எல்லாமே நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு தான் வந்துட்டுருக்காங்க ரிப்பீட்டடாக ஸோ இதெல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க நம்மளுக்கு எங்கேருந்து வருதுங்க எல்லாமே புக் எக்ஸசைஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு கொஷினே கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க பெருமழை பெய்தமையால் மரங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது கொடுத்துருக்காங்க ப்ளூரல் ஸோ அப்போ வீழ்ந்தனன்னு தான் வரும் வீழ்ந்தன வயலில் ஆட்டு கன்று மேய்கிறது ஆட்டு கன்றுன்னு வராது ஆட்டுக்குட்டி நம்ம பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் இளமை பெயர்கள் ஏற்கனவே நம்ம வந்து இளம் இது எல்லாமே பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் தேர்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் எய்த் வரைக்குமே நம்மளுக்கு பார்த்துட்டு வந்த இதுலேயே இளமை பெயர்கள் மரபு பெயர்கள் எல்லாமே கொடுத்துட்டு வ கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம ஒவ்வொரு லெசன் ஒவ்வொரு இதையும் பார்த்து எழு நோட் பண்ணிகிட்டு தான் வந்துட்டுருக்கோம் நம்ம வீடியோவை தொடர்ந்து பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் அது எல்லாமே நம்ம லெசனில் கரெக்டாக பாயிண்ட் பண்ணி சொல்லிட்டு தான் வந்துட்டுருக்கேன் அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் பசு கன்று போட்டதுன்னு தான் வரும் அதே மா மாட்டை எதில் இங்கே கட்டுறது தொழுவத்தில் தொழுவம் மாட்டை தொழுவத்தில் கட்டுறது அதுக்கப்புறம் வெற்றிலை தோட்டம் தோட்டத்துக்கு சென்றில் வெற்றிலை பருத்துவா யானை பிளிரும் யானை என்னங்க பிளிரும் ஓகே இங்கே பாருங்கள் சிங்கம் கனைத்தது கண்ணன் படித்தால் இன்று வருவான் கபிலன் பேசியது கபிலன் பேசியது அப்படின்னா தினைவழு வருங்க கபிலன் பேசியது பறவைகள் பறந்தது அப்படின்னா என் வலு வரும் இன்று வருவான் அப்படின்னா என்னதுங்க கால வலு வரும் கண் அடுத்தது கண்ணன் படித்தால் அப்படின்னா என்னதுங்க மரபு பால் வலு மீதி இருக்கிறது என்னங்க சிங்கம் கணைத்ததுக்கு என்ன வருங்க மரபு வலு வரும் சிங்கம் கணைத்ததுக்கு மரபு வலு ஓகே இதெல்லாம் நீங்கள் தமிழ் எண்கள் அந்த எண்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்குங்க இது நம்மளுக்கு பொறுத்துகளை கேட்பாங்க இப்படி தான் கேட்பாங்க பொறுத்துகளை ஸோ அந்த பத்து இதையும் கரெக்டாக நோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக கொஷின் வரும் வந்துட்டு தான் இப்போ தொடர்ந்து இதை கொ எண்கள் கொஷின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஏற்கனவே இதெல்லாம் பார்த்துட்டேன் நோட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் ஹைலைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏதாவது முக்கியமான விஷயம் நடந்து இரு இருந்துச்சு நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஏதாவது கொஷின் இருக்குது அப்படின்னா நான் கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படியே என்னை மீ இதாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு கிளான்ஸ் ஒரு கோத்ரூ பண்ணிடுங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த பாக்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அதில் கொஷின் வரும் ஆனால் இதில் அது மாதிரி இல்லை இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதில் காந்திடிகளின் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி தான் இது கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா அவர் வந்து படிக்க படித்தப்ப அந்த சொற்கள் வந்து அந்த எழுத்துப்பிழை இருந்துச்சு அதை தான் வந்து இதில் சுட்டி காட்டியிருக்காங்க கரெக்டாக எழுதணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே புறநானூர் வரிகள் மட்டும் நோட் பண்ணிங்க இதில் புறநானூற்றோட வரிகள் நோட் பண்ணிங்க புகழெனின் உயிரும் கொடுக்குவர் பழியனின் உலகுடன் பெரினும் கொள்ளலர் இது ரிப்பீட்டட் கொஷின்ங்க நோட் பண்ணி
பாருங்க கீரை ரோசா நட்டுள்ளேன் பாட்டு அணிந்திரி இதெல்லாம் ஓகே கல்வி இல்லாத பெண்கள் கலர் நிலம் அந்நிலத்தில் புல் புல் விளைந்தடலாம் நல்ல புதல்வர்கள் விளைதல் இல்லை யாருடைய பாடலுங்க இதை எஸ் பாரதிதாசன் பாரதிதாசனுடைய பாடல் வரிகள் கல்வி இல்லாத பெண்கள் கலர் நிலம் அப்படின்னு சொன்னது நம்ம ஏற்கனவே இதை பார்த்தாச்சு இது பாருங்க நம்ம ஏற்கனவே போன பார் நம்ம போன வீடியோவில் பண்ணது எல்லாமே திருவந் திருமந்திரம் சைவ திருமுறைகளில் பத்தாவது திருமுறையான்னு கேட்டிருக்காங்க ஆமாம் பத்தாவது திருமுறை தான் அப்போ ஆன்சர் என்னங்க ஆம் தான் சூசையப்பர் இயற்றிய நூல் தேம்பாவணியா தேம்பாவணியின் ஆசிரியர் யாருங்க தேம்பாவணியின் ஆசிரியர் வீரமாமுனிவர் அப்போ இது இல்லை சங்கரதா சுவாமிகள் தமிழ் நாடக தலைமை ஆசிரியர் தமிழ் நாடக தலைமை ஆசிரியர் சங்கரதாஸ் சுவாமிகளா அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஆமாம் மதங்க சூளாமணி நூலின் ஆசி இது விவலானந்தர் கரெக்டு வெற்றிலை நட்டான் என்பது சினையாக பேர் கரெக்டு தான் பொருந்தாதவற்றை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இது கண்டிப்பாக நீங்கள் அப்படியே நோட் பண்ணி எடுத்து நீங்கள் அந்த லெசனில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எது எது உங்களுக்கு அப்படின்ட்டு கரெக்டாக வரும் ஸோ இதை கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் இதில் இருந்து கொடுப்பாங்க கண்டிப்பாக இங்கே பாருங்கள் பொரியல் அவியல் சித்திரை சுண்டல் அப்படின்னா இது எல்லாமே நம்மளுக்கு சாப்பாட்டு ஐட்டமாக இருக்குது இது மட்டும் காலத்தை குறிக்கக்கூடிய சொல்லாக இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு இது தான் இது அதே மாதிரி இது வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இது நூல்கள் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் ஞானோபதேசம் திருமந்திரம் பரமாத்ம குரு கதை தொண்ணூறு விளக்கம் இதில் திருமந்திரம் மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட்டான நூல் இது வந்து திருமந்திரம் என்னதுங்க சைவ திருமுறைகளில் ஒரு நூல் அது மாதிரி தான் இது எல்லாமே பார்த்துங்க இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து நாடகவியல் இது இருக்கு இல்லைங்களா அந்த லெசன்லேருந்து இது எல்லாமே கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஸோ இது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வாய் மிக மிக முக்கியமான ஒரு பார்ட்டு ஸோ கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பாருங்கள் ஏன்னா அவ்வளோ நூல்கள் கொடுத்துருந்தாங்க அவ்வளோ நூல்கள் அவ்வளோ ஆசிரியர் எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க நாடக உலகின் இமயமலை நாடக உலகின் பேராசிரியர் நாடக உலகின் தந்தை இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது எல் அதனால தான் இந்த அந்த போன லெசனுக்கு மட்டும் ஒரு வீடியோ தனியாக பண்ணேன் நாடகவியலுக்கு மட்டும் தனியாக பண்ணேன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான லெசன் ஸோ அந்த அந்த அதனால தான் அந்த புக் பேக் அந்த லெசன் எக்ஸசைஸ் கொஸ்டினே பாருங்கள் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த லெசன் நாடகவியல் லெசன் கொஞ்சம் நல்லாவே பாருங்கள் போன வீடியோவில் நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னென்ன கொஸ்டின் வரும் அப்படின்னு தெளிவாக நம்ம போட்டோம் சரி பாருங்கள் அடுத்தது பாருங்கள் கம்பராமாயணம் கம்பராமாயண பாடல்கள் பாருங்கள் தாதுகு சோலைதோறும் சண்பக காடு தோறும் போதவில் பொய்கை தோறும் புதுமண தடங்கள் தோறும் மாதவி வேலி புக வன மாதவி வேலி பூக வனந்தோறும் வயல்கள் தோறும் ஓதிய உடம்பு தோறும் உயிரன உழாயதன்றே யார் கம்பருடைய பாடல் தாதுகு சோலைதோறும் தாதுகு சோலைதோறும் சண்பக காடு தோறும் இங்கே பாருங்கள் சரையு ஆறு சரையு ஆறு என்னதுங்க சரையு ஆறு எங்கே ஓடிகிட்டு இருக்கு தெரியுங்களா எந்த ஊரில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு தெரியுங்களா இங்கே பாருங்கள் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் பாயும் சரையு நதி எந்த ஊர் நான் எந்த இதில் எந்த ஸ்டேட்டுங்க உத்திரப்பிரதேசம் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பார்த்துக்கோங்க இது ஒரு சின்ன ஒரு ஹிண்ட்டு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே தான் கொஸ்டினே வைப்பாங்க இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே அனுபவத்தில் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் பா எக்ஸாம் அந்த இதெல்லாம் பா ப்ரிப்ரேஷனில் எல்லாம் வந்ததெல்லாம் நாங்கள்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வார்த்தைகளை கூட ஒரு இதில் உடவே கூடாது அதெல்லாம் நோட் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டுருக்கணும் எல்லாமே ஸோ அதுதான் சரையு ஆறு மகரந்த பொடிகளை சிந்தும் சோலைகளை வளப்படுத்தியும் சண்பக வனங்களை கடந்தும் அரும்புகள் விரிந்து விரிந்திருக்கின்ற குளங்களை நிரப்பியும் புது மணல் மிக்க நீர்நிலைகள் வழியாகவும் குறுக்கத்தி வேலியிட்ட கமுகம் தோட்டங்களில் பாய்ந்தும் வயல்களை செழிக்க செய்தும் பாய்ந்து செ வயல்களை செழிக்க செய்தும் பாய்ந்து செல்வது உடலினுள் உயிர் புகுந்து பரவுவதனை போன்று விளங்குகின்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு நீர் வல் நீர்கள் இப்படிலாம் போகிறது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா உடலினுள் உயிர் புகுந்து பரவுவது அப்படியே தலையிலேருந்து பாதம் வரைக்கும் எப்படி உடலில் உயிர் புகுந்து அப்படியே போகுது அப்படிங்கிறத 
அந்த ஒரு பாவனையாக அதை என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த இதில் இந்த சோலைகள் இந்த இதை பற்றி விளக்கியிருக்கிறாங்க கம்பர் விளக்கியிருக்கிறாரு அப்படி ஒரு இதை வச்சு குறுக்கத்தி வெளியிட்ட கமுக தோட்டங்களில் பாய்ந்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்க ஓகே தாது மகரந் தாதுனா மகரந்தம் போது மலர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க போதுனா மலர் நம்ம பண்ண மாட்டோம் தப்பு பண்ணிடுவோம் போதுனா மலர் பொய்கை குளம் பூகம் கமுகம் பூகம் கமுகம் கமுகம்னா என்னங்க பாக்கு மரம் இதையும் நோட் பண்ணிங்க கமுகம்னா பாக்கு மரம்ங்க ஆசிரியர் குறிப்பு பாருங்க கம்பர் ஊர் என்னதுங்க நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறைக்கு அருகில் உள்ள தேரெழுந்தூர் கம்பருடைய ஊர் நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறைக்கு அருகில் உள்ள தேரெழுந்தூர் போற்றியவர் சடையப்ப வள்ளல் கம்பரை போற்றியவர் சடையப்ப வள்ளல் இயற்றிய நூல்கள் கம்பருடைய கம்பருடைய நூல்கள் என்னதுங்க சடகோபுரந்தாதி ஏர் எழுபது சிலை எழுபது சரஸ்வதி அந்தாதி திருக்கை வழக்கம் சரஸ்வதி அந்தாதி திருக்கை வழக்கம் ஏர் எழுபது ச இந்த ஏர் எழுபது அடிக்கடி கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் இன்னொருத்தர் இந்த ஏர் எழுபது மாதிரியே இன்னொருத்தர் அந்த எழுபது அந்த ஒரு இதில் வரும் அதனால் ரெண்டுக்கும் கன்ஃபியூஷன் ஆகும் அது ஓகே நூல்கள் பார்த்துக்கோங்க காலம் பார்த்துக்கோங்க காலம் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க கிபி பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு கம்பருடைய காலம் என்னென்ன நூற்றாண்டுங்க பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு கம்பர் வடமொழியில் வால்மீகி எழுதிய ராமாயணத்தை தழுவி தமிழில் காப்பியம் இயற்றினார் இயற்றிய அந்நூலுக்கு ராமாவதாரம் என பெயரிட்டார் கம்பர் இயற்றிய நூலுக்கு பேர் என்னங்க ராமாவதாரம் அதுவே கம்பராமாயணம் என வழங்கலாயிற்று எனவே இது வழிநூல் கம்பராமாயணம் என்னங்க வழிநூல் வழிநூல் வகை நூல் அப்படின்லாம் இருக்குது இது கம்பராமாயணம் வந்து வழிநூல் கதை மாந்தரின் வடசொற் பெயர்களை தொல்காப்பிய நெறிப்படி தமிழ்படுத்திய பெருமைக்குரியவர் கம்பர் கம்பராமாயணம் பாருங்க ஆறு காண்டங்களை உடையது கம்பராமாயணம் எத்தனை காண்டங்களை உடையதுங்க ஆறு காண்டங்களை உடையது என்னென்ன காண்டம்னு பார்த்துக்கோங்க பால காண்டம் அயோத்திய காண்டம் ஆரண்ய காண்டம் கிட்கிந்தா காண்டம் சுந்தர காண்டம் யுத்த காண்டம் கம்பராமாயணம் எத்தனை காண்டங்களை உடையது ஆறு காண்டம் பால காண்டம் அயோத்திய காண்டம் ஆரண்ய காண்டம் கிட்கிந்தா காண்டம் சுந்தர காண்டம் யுத்த காண்டம் காண்டம் என்பது பெரும்பிரிவு படலம் என்பது உட்பிரிவு காண்டம்னா பெரும்பிரிவு நோட் பண்ணிக்கங்க காண்டம்னா பெரும்பிரிவு படலம்னா உட்பிரிவு இப்பாடல் பாலகாண்டத்து ஆற்று படலத்தில் உள்ளது தற்போதைய உத்தரப்பிரதேசத்தின் மாநிலத்தில் பாயும் சரையை நதியின் வளம் பற்றி இந்த பாடலில் குறிப்பிட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தாது இங்கே பாருங்க பொருள் குறுக்க கொடுத்துருக்காங்க தாதுனா என்னங்க மகரந்தம் தாதுனா மகரந்தம் சோலைனா காடு வரும் போது இந்த சோலைக்கு நிறைய மீனிங் இருக்குது இந்த இடத்துல சோலை காடு அந்த இந்த சோலை அந்த வளம் அந்த காடு அந்த வளம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அங்கே இதை வரும் அடுத்தது போது ஏற்கனவே சொன்னேன் பார்த்தீங்களா போதுனா நம்மளுக்கு என்னங்க மலர் போதுனா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் போது மீன்ஸ் மலர் ஸோ அதுதான் சொல்கிறது புக் எக்ஸைஸ் நம்ம கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும் கம்பர் பிற கம்பர் பிறந்த ஊர் என்னதுங்க தேரெழுந்தூர் கம்பரை ஆதரித்த வள்ளல் சடையப்ப வள்ளல் கம்பராமாயணத்தில் அமைந்துள்ள காண்டங்களின் எண்ணிக்கை ஆறு இங்கே பாருங்கள் அடுத்தது விழுதம் வேறும் பாரதிதாசனுடையது தூளம் போல் வரிகள் மட்டும் நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஒரு தடவை நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு வேர்டோட லிங்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாரதிதாசன் பாடல்கள் வருது அப்படின்னா எந்த பாடல்களாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து அந்த சில லைன்ஸை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ ஒரு நம்மளுக்கு முக்கியமான ஒரு அந்த அது அதில் இருக்கிற அந்த கருத்துக்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை நோட் பண்ணி எதையோடையாவது லிங்க் பண்ணி பாரதிதாசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட் லிங்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு நீங்களே தான் அந்த ஷார்ட்கட்லாம் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது இன்னொருத்தரோட ஷார்ட்கட் உங்களுக்கு வச்சா அது சில டைமில் அது கிளிக் ஆகும் சில டைமில் அது கிளிக் ஆகாது ஸோ அது மற்றவங்கள திட்டுறதாகவோ இல்லை ஏதாவது கிண்டல் பண்ணுறதாகவோ ஏதோ ஒரு லைனை வச்சு நீங்கள் அப்படி லிங்க் பண்ணிக்கோங்க விழுதும் வேறும் பாரதியரசனுடைய வரிகள் பாருங்கள் தூளம் போல் வளர்க்கிளைக்கு விழுதுகள் தூண்கள் தூண்கள் ஆளினை சுற்றி நிற்கும் அருந்திரல் மர அருந்திரல் மரவர் வேறோ வாளினை தரையில் வீழ்த்தி மண்டிய பாம்பின் கூட்டம் நீலவான் மறைக்கும் ஆள்தான் ஒற்றைக்கால் நெடிய பந்தல் இது என்னதுங்க ஆழமரத்தை தான் அப்படி சொல்லியிருக்கிறாருங்க ஆ எஸ் கரெக்ட் ஆழமரத்தை தான் அந்த ஆழம் விழுதுகள் பார்த்திங்கன்னா 
அப்படி ஒரு எப்படி பந்தல் மாதிரி இருக்கும் அது நம்மளுடைய சூரியன் அந்த ஆதவன் அந்த சூரியனை வந்து கீழே இருந்து பார்க்கும்போது அதனுடைய இது எல்லாமே நம்மளுக்கு அதை மறைச்சிரும் அதை தான் நம்மளுக்கு இங்கேருந்து சொல்லியிருக்கிறாரு அதே மாதிரி தரையில் வீழ்த்தி மண்டிய பாம்பின் கூட்டம் நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு அந்த இது வந்து தரையில் வந்து தொழுத பாருங்க அதை சொல்லியிருக்காங்க தூளம் போல் வளர்ந்துள்ள ஆழங்களுக்கு விழுதுகள் தூண்களாக திகழ்கின்றன தூண்கள் எல்லாம் ஆலமரத்தை சுற்றி நிற்கும் வீரர்களாக காட்சியளிக்கின்றன வேர்கள் எல்லாம் தரையில் வாழை ஊன்றி தோன்றும் பாம்பு கூட்டம் போல் காணப்படுகின்றன வானை மறைக்கும் ஆலமுறை ஒற்றை காலுடன் விரிந்து பறந்த பந்தலாக தோன்றுகின்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஏற்கனவே நம் பாரதிதாசனுடைய பாரதிதாசன் பற்றி குறிப்புகள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து லெசன்ஸ் வர வர நான் வந்து சிக்ஸ்த்து செவன்த் அதெல்லாம் வரும்போது ஏற்கனவே பாரதியார் பாரதிதாசன் பற்றி டீட்டெயிலாக நான் தெளிவாகவே கொடுத்துட்டேன் அவர்களுடைய மேற்கோள்கள் அவர்களுடைய நூல்கள் எல்லாமே தெளிவாக கொடுத்துட்டேன் அவருடைய புகழ்வுரைகள் எல்லாமே அது அந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாரதிதாசனுடைய குறிப்புகள் நல்லாவே முழுமையாக கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு மேலே வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை இதில் இருக்குது என் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஆசிரியர் குறிப்பு பெயர் பாரதிதாசன் இயற்பெயர் சுப்புரத்தினம் இவர் ஏன் இப்படி பெயர் மாச்சிக்கிட்டாருங்க பாரதியாருடைய பாரதியார் மீது கொண்ட பற்றனால தான் இவர் தன்னுடைய பெயரை என்னன்னு வச்சுக்கிட்டாருங்க பாரதிதாசன் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாருங்க பெற்றோர் வந்து கனகசபை லக்குமணி ஊர் புதுச்சேரி காலம் பாருங்க இருபத்தி ஒன்பது நான்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கு அப்போ எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ நாளுங்க எழுபத்தி மூணு வருஷம் இவர் வாழ்ந்துருக்கிறாரு செவன்டி த்ரீ இயர்ஸ் அதே மாதிரி இதை பார்த்துக்குங்க ரெண்டுமே மந்த் ரெண்டுக்கும் ஒன்றா இருக்கும் பாரதியார் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட் ஒன்றா வரும் இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மந்த் ஒன்றா வரும் இதை நோட் பண்ணிக்கிங்க மந்த் ஒன்றா வரும் நம்மளுக்கு இது அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி நைன் அந்த டுவெண்ட்டிஸ்லேயே வருது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி நைன் இங்கே டுவெண்ட்டி ஒன் இதெல்லாம் கேட்குறாங்க இயர்லாம் இப்போலாம் கேட்குறாங்க டஃப்ங்கும் போது நம்ம இயர்லாம் நம்ம விட்டுருவோம் இயர்லாம் படிச்சுட்டு இருக்க மாட்டோம் முன்னாடிலாம் பட் இப்போ அதையும் படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது இயரும் கேட்குறாங்க இப்போலாம் சிறப்பு பாருங்கள் பாரதியாருடன் கொண்ட நெருங்கிய தொடர்பினால் பாரதிதாசன் என தன் பெயரை அமைத்து கொண்டார் தந்தை பெரியாரின் பகுத்தறிவு சிந்தனை க சிந்தனைகளை கவிதை வடிவில் தந்தவர் பெரியார் பற்றி புகழ்ந்து சில கவிதைகளை கொடுத்துருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இயற்றிய நூல்கள் பாருங்கள் பாண்டியன் பரிசு குடும்ப விளக்கு இருண்ட வீடு அழகின் சிரிப்பு கண்ணகி புரட்சி காப்பியம் குறிஞ்சி திட்டு தமிழ் இயக்கம் முதலியன இங்கு இடம்பெற்றுள்ள பாடல் எந்த பாடலில் வந்திருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அழகின் சிரிப்பு அப்படிங்கிற நூலில் அந்த நூல் இதில் இப்போ அந்த இதில் இருந்து அந்த நூல்லேருந்து எனதுங்க விழுதும் வேறும் அப்படிங்கிற தலைப்பில் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க காட்டு உயிரிகள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதில் வந்து எக்ஸைஸ் கொஷின்லாம் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஈஸியாக தான் இருக்குது ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க காட்டு உயிரிகள் பாருங்கள் நான் வந்து முக்கியமான இது மட்டும் என்னென்ன முக்கியமாக இருக்குது அதை மட்டும் நான் கொடுத்து நோட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஏன்னா நம்மளுக்கு டைம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த டைம் இந்த மாதிரியான இதில் ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு உள்ள உயிர்கள் அவற்றுள்ள அடங்கும் அப்படி ஐம்பூதங்களும் உயிருள்ள உயிரற்றவர்களும் இருக்கின்றன நம்மை சுற்றி நம்மை சுற்றி என்னென்ன இருக்குதுங்க உயிருள்ள உயிரற்ற எல்லாமே இருக்குது அதில் ஐம்பூதங்களும் உயிரில் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஐம்பூதங்கள் என்பன என்னென்னங்க நிலம் நீர் தீ காற்று வானம் ஆகிய ஐந்தும் தான் ஆனால் ஆறறிவு உயிர்கள் ஓரறிவு உயிரறிவு பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தொல்காப்பிய மரபியலில் ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு உள்ள உயிர்களை பற்றி தெளிவாக தொல்காப்பியர் குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு இது வந்து நம்ம போன ப சிலபஸில் வந்து நம்ம தேடி படித்தோக்கோம் லெவன்த் டுவெல்த்துலேருந்து எடுத்து படித்தோம் பட் நம்மளுக்கு இப்போலாம் எல்லாமே நம்மளுக்கு டீட்டெயிலாக கொடுத்துட்டாங்க முன்னாடி வந்து புக்கை தாண்டி நிறைய நம்ம படிச்சிருக்கோம் இப்போ போன முன்னாடி எக்ஸாமுக்கெலாம் நம்ம அதாவது நான் புது புக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் படித்தவங்க எல்லாருமே புக்கை தாண்டி கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்கள் வெளியிலேருந்து படிக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ புது புக்கில் எல்லாமே புக்கிலே வ நிறைய கொடுத்துருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் நான் புக்கை தாண்டி எதுவுமே படிக்கணுங்கிற அவசியமே இருக்காது அந்த அளவுக்கு சிற்றிலக்கியங்கள்லேருந்து எல்லாமே கொடுத்துருக்க முன்னாடி சிற்றிலக்கியங்கள் கூட நம்ம வெளியிலேருந்து தான் படிச்சுட்டு இருந்தோம் பட் இப்போ சிற்றிலக்கியங்கள் முதலானது எல்லாமே தெளிவாக இந்த புக்கில் நியூ சிலபஸில் நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாமே பாருங்கள் எப்படி மெய்யறி மெய்யினால் அறியும் உயிர் ஓரறி உடையது இதை நோட் பண்ணிக்கிங்க இது கண்டிப்பாக கொஷின் கேட்கலாம் மெய்யினால் அறியும் உயிர் ஓரறி உடையது இதற்கு சான்றாக ஓரறி உடையது என்னங்க போட்டுக்குங்க மெய்யினால் அறியும் உயிர் ஓரறிவு அப்படின்னு போட்டுங்க மெய் தொடுதல் அப்படிங
வாய் இது என்னதுங்க நத்தை சங்கு முதலின இதுக்கு என்னதுங்க இந்த உணர்வுகள் இருக்கிறது நத்தை சங்கு இதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக என்ன சொல்லலாம் நத்தையும் சங்கையும் சொல்லலாம் மூவறிவு அப்படிங்கிறது மெய் வாய் மூக்கு மூணு அறிவு வந்து மெய் வாய் மூக்கு இதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக என்ன சொல்லலாம் எடுத்துக்காட்டுன்னு போட்டு போட்டுங்க மூவறிவுங்கிறது என்னென்ன மெய் வாய் மூக்கு எடுத்துக்காட்டு எறும்பு கரையான் அட்டை நாலறிவுன்னு போட்டுங்க நாலறிவு என்னதுங்க மெய் வாய் மூக்கு கண் எடுத்துக்காட்டு நண்டு தும்பி வண்டு அடுத்தது ஐயறிவு ஐயறிவு என்னதுங்க மெய் வாய் மூக்கு கண் செவி ஐயறிவு இது எடுத்துக்காட்டு என்னதுங்க விலங்கு பறவை அடுத்தது ஆறறிவு ஆறறிவு என்னதுங்க மெய் வாய் மூக்கு கண் செவி மனம் மனம் என்பதுதான் ஆறாவது அறிவு ஸோ இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னதுங்க மனிதர் இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி எடுத்துக்காட்டு போட்டு அறிவு போட்டு கரெக்டாக ஓரறிவு மெய் மெய்யுணர்வு அப்படி போட்டு கரெக்டாக நீட்டாக எழுதிக்கிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக படிக்கும் போது புரியும் இப்படி இப்போ இப்படி இருக்கும்போது கூட நம்மளுக்கு இந்த புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா இப்போ கூட நம்மளுக்கு வந்து ஒரு குழப்பமாக இருக்கும் ஆனால் அப்படி போட்டு எடுத்துக்காட்டு போட்டு கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எடுத்து எழுதுறதுக்கு ஸோ அது மட்டும் நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது இங்கே ஒரு இது பாருங்க உணவு சங்கிலி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க எப்படி ஒரு காட்டில் வந்து ஒரு விலங்கு இன்னொரு விலங்கு வேட்டையாடும் போது அந்த தொடர் உணவு சங்கிலி எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இதனை கொடுத்துருக்கு அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ஒரு உயிரிலிருந்து மற்றொரு உயிரிக்கு உணவு மூலம் ஆற்றல் சங்கிலி தொடர் போல கிடைக்கின்றது இதுக்கு தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறாங்க உணவு சங்கிலி உணவு சங்கிலி ஃபஸ்ட்டு தாவரத்துலேருந்து தான் தொடங்குது ஃபஸ்ட்டு தொடங்குறது எதுல இருந்துங்க உணவு சங்கிலி ஃபஸ்ட்டு தாவரத்துலேருந்து தான் உயிர்களின் ஆற்றலுக்கு அடிப்படையாக விளங்குன தாவரங்களே உண அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது தாங்க கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கங்க உலகில் நான்கு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தாவரங்களும் எழுபத்தி ஐந்தாயிர எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட விலங்குகளும் வாழ்கின்றன உலகில் பார்த்துக்கோங்க உலகில் எத்தனைங்க நான்கு லட்சத்திற்கும் எவ்வளோ தாவரங்கள்ங்க நான்கு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தாவரங்கள் விலங்குகள் எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட விலங்குகள் இது நம்மளுக்கு ஓல்டு புக்லேயும் இருந்துச்சு அதே மாதிரி போன நம்ம வீடியோவில் அந்த லெசனில் என்ன வந்துச்சுங்க இந்த இதே இதெல்லாம் செ செகண்ட் டேமில் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் என்னத்துங்க பார்த்துருக்கோம் ஆக்சிஜன் பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஏக்கர் பரப்பில் உள்ள எவ்வளோ பேர்த்துக்கு எவ்வளோ நாளில் நம்மளுக்கு வாழ்கிறதுக்கு ஆக்சிஜன் தருது ஒரு ஏக்கர் நிலம் அப்படின்னு சொல்லி அதில் ஒரு ஹிண்ட் இது மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதுவும் அது இம்பார்ட்டன் தான் அஸ்ஸாமில் மரங்கள் அடந்துள்ள சிறபூஞ்சி தான் உலகிலேயே அதிக மழை பெறும் இடம் நோட் பண்ணிக்கிங்க உலகிலேயே அதிக மழை பெறும் இடம் சிறபூஞ்சி இந்தியாவில் எட்டில் ஒரு பங்கு அளவு காடுகள் உள்ளன எட்டில் ஒரு பங்கு அளவு தான் காடுகள் உள்ளன இவை மழை வர காரணமாக இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் வனவிலங்குகளுக்கு புகலிடமாக உள்ளன காடுகள் தான் மரம் மழை வர்றதுக்கும் காரணம் இது வனவிலங்குகளுக்கும் புகலிடமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் நம்ம பார்க்குறது சிறபூஞ்சி அதே மாதிரி இந்தியாவில் எவ்வளோ காடு இருக்குது எட்டில் ஒரு பங்கு எட்டில் ஒரு பங்கு தான் ம மண்ணரிப்பை தடுத்தல் சிற்றாறுகள் தோன்ற காரணமாக இருத்தல் தொழில் வளர்ச்சிக்கு உதவுதல் மருந்து பொருள்கள் மூலிகை பொருள்கள் தருதல் என எண்ணற்ற நன்மைகள் நமக்கு காடுகள் தான் தருகிறது காட்டு விலங்குகள் என்பது தந்தம் தோல் நறுமணப் பொருள்கள் தேன் முதலிய பல்வகை பொருள்கள் கிடைக்கின்றன இவ்வளவு நன்மை அப்படி என்றால் இவற்றை நாம் பாதுகாப்பது இன்றியமையது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பாருங்கள் இந்திய காட் இது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க இந்த பேராகிராஃப் நோட் பண்ணிக்கிங்க ஃபுல்லாகவே இந்திய காட்டுவாழ் உயிரிகள் வாரியம் இந்திய காட்டுவாழ் உயிரிகள் வாரியம் அதுக்கு தான் இந்திய இந்த இதெல்லாம் பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் என்ன அமைக்கப்பட்டங்க இந்திய காட்டுவாழ் உயிரிகள் வாரியம் அமைக்கப்பட்டது அக்டோபர் முதல் வாரத்தை அரசு வனவிலங்கு வாரமாக கொண்டாடுகிறது வனவிலங்கு வாரம் எதுங்க வனவிலங்கு வாரம் அக்டோபர் முதல் வாரம் நோட் பண்ணிக்கிங்க வனவிலங்கு வாரம் அக்டோபர் முதல் வாரம் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் எப்போது இயற்றப்பட்டதுங்க வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டு இதெல்லாம் இந்த இயர்லாம் படிக்கும்போது நம்மளுக்கு இன்னமே இந்த கான்ஸ்டியூஷன் இது இன்னும் தமிழில் பிறந்த மற்ற கவிஞர்கள் பிறந்த இந்த டேட்டு எழுபத்தி ரெண்டில் கூட இந்த இதெல்லாம் முக்கியமான இதெல்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து இது விருதுலாம் கூட தமிழக அரசு அந்த ஸ்டாம்ப் அந்த இது கொடுத்துருக்காட்டுறாங்க தபால் தலையாச்சிட்ருக்கிறாங்க எழுபத்தி ரெண்டுலேயே ஒரு ஒருத்தருக்கு 
இது எல்லாமே கரெக்டாக உங்க நீங்கள் அதெல்லாம் லிங்க் பண்ணிக்கணும் எழு அப்படியே உங்களுக்கு மைண்டில் வரணும் ஏன்னா இது புக்கை ஃபுல்லாக நீங்கள் கவர் பண்ணும்போது டென்த்து வரைக்கும் நீங்கள் முழுசாக தரவாக படித்து லெவன்த் டுவெல்த்தில் ஓரளவுக்கு பாருங்கள் ரொம்பலாம் அது அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்ல இல்லை டென்த்து வரைக்கும் தேர்ட் புக்லேருந்து தேர்ட்லேருந்து நீங்கள் டென்த்து வரைக்கும் ஃபுல் தரவு பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களால் நைன்டி சிக்ஸ் வாங்க முடியுங்க அதுதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் நம் ஃபுல்லாக புக்கை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஒரு கோத்ரூ பண்ணுவீங்க பார்த்தீங்களா அப்போ வந்து ஒரு இயர் வருது அப்படின்னா ஓகே இந்த இயர் இந்த இந்த இதுக்கு இவங்க இவங்க இந்த இது அப்படின்னு லிங்க் பண்ணி அப்படியே மைண்டில் கொண்டு வந்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்குலாம் ரொம்ப சக்ஸஸ் அது ஒரு இதாக இருக்கும் பாருங்கள் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் நோட் பண்ணிக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஏற்றப்பட்டது இச்சட்டம் வனவிலங்குகளை வேட்டையாடுவதனை தடுக்கிறது அழிந்து வரும் விலங்குகளை முற்று முற்றழிவிலிருந்து பாதுகாக்க முழுசாக அழியிறதுலேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு இது வழி செய்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நமது நாட்டில் பதினேழு வனவிலங்கு பாதுகாப்பு இடங்களும் அறுநூ அறுபத்தாறு தேசிய வனவிலங்கு பூங்காக்களும் முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு புகலிடங்களும் உள்ளன நோட் பண்ணிக்கோங்க பதினேழு வனவிலங்கு பாதுகாப்பு இடங்கள் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு இடங்கள் பதினேழு தேசிய விலங்கு பூங்காக்கள் தேசிய வனவிலங்கு பூங்காக்கள் எத்தனைங்க அறுபத்தி ஆறு புகலிடங்கள் முந்நூற்று அறுபத்தெட்டு முந்நூற்று அறுபத்தெட்டு இது ஓல்டு புக்லேயே இருந்துச்சு நம்மளுக்கு எங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் திங்கள் நான்காம் நாள் உலக வனவிலங்கு நாள் அக்டோபர் திங்கள் நான்காம் நாள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க உலக வனவிலங்கு நாள் நம்ம எப்போ கொண்டாடுறோங்க அக்டோபர் முதல் வாரம் நம்மளுடையது வனவிலங்கு மா வாரமாக நம்ம கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது வேர்ல்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸைஸ் கொஸ்டின்லாம் நீங்கள் லெசனை பார்த்துட்டு அதிலேருந்து ஆன்சர் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கு மீறி நம்மளால் நம்மளுக்கு அங்கே ஒன்றும் இல்லை ஓகே இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் இது தான் நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சென்னை எழும்பூரில் அருங்காட்சியாகவும் இருக்கிறது இது எப்போ தொடங்கப்பட்டதுன்னு மட்டும் நோட் பண்ணிக்கங்க தொடங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று அருங்காட்சியகம் தொடங்கப்பட்ட சென்னை அருங்காட்சியகம் அந்த இது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று தொடங்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் ஒரு கோத்ரூ மட்டும் பண்ணிக்கங்க இந்த இதை வேற்றுமை உறுப்புகள்லாம் முக்கியம்தாங்க அதெல்லாம் நம்ம நம்ம வீடியோவில் போட்டுட்டு தான் வந்துட்டுருக்கோம் நான் வந்து புக்கில் இருக்கிறது தான் போடுறேன் புக்கில் அப்படியே ஏன்னா புக்கில் இல்லாத அதாவது இலக்கணம்லாம் புக்கை வச்சு நம்ம படிக்கிறது தாங்க பெஸ்ட்டு ஏன்னா அதில் கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள் தான் கரெக்டாக நம்மளுக்கு எக்ஸாமில் கேட்பாங்க அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஷார்ட் என்னெல்லாம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம பாயிண்ட் தேவையோ அதையும் அதில் அப்படியே சொல்கிறது தான் மரபு தொடர் பாருங்கள் கண்ணனுக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை உணவுக்கே தாளம் போடுகிறான் தாளம் போடுகிறான் அப்படின்னா இது என்னதுங்க தாளம் போடுதல்னா மரபு தொடர் அப்போ இதுக்கு என்னதுங்க துன்பப்படுதல் இதனோட பொருள் என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க துன்பப்படுவது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கயிறு திரிப்பது அப்படின்னா இல்லாத ஒன்றை சொல்வது ஓமையால் விளக்கம் பெறும் பொருட்களும் நம்ம வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஓமையால் விளக்கம் பெறும் பொருட்கள் அது ரொம்ப முக்கியம் அது நான் ஆடியோவாக அப்படியே போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு இரநூறு ஊமைய அந்த இது ஃபுல்லாகவே போட்டிருக்கேன் அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்கள் கயிறு திரிப்பது அப்படின்னா இல்லாததை சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கொடிகட்டி பறந்தார் அப்படின்னா தனி புகழோடு வாழ்ந்தார் இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க தனி புகழோடு வாழ்ந்தார் முதலை கண்ணீர் அப்படின்னா பொய்யான அழுகை பொய் அழுகை தான் முதலை கண்ணீர் ஏமாற்றுதல் கிடையாது பொய் அழுகை அப்படின்னு தான் சொல்கிறது வே ஆணை வந்து விட்டதுன்னா ஆணை இந்த ஆணை ரெண்டு சொல்லி நான் பாருங்கள் ஆணை வந்து விட்டது அப்படின்னா வேலை கிடைத்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இங்கே பாரதிதாசன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பாரதிதாசன் மறுபடியும் இங்கே பாரதிதாசன் பற்றி குறிப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க வாழ்க்கை குறிப்புகள் பாருங்கள் பிறப்பு இருபத்தி ஒன்பது நான்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று இடம் புதுச்சேரி இயற்பெயர் சுப்புரத்தினம் பெற்றோர் கனகசபை லக்குமி சிறப்பு அங்கே கொடுத்துருக்கிறது அப்படியே தான் கொடுத்துருக்காங்க பாரதியாருடன் கொண்ட நெருங்கிய தொடர்பினால் பாரதிதாசன் என தம் பெயரை மாற்றி கொண்டார் இயற்றிய நூல்கள் பாண்டியன் பரிசு குடும்ப விளக்கு இரண்டு விட அழகின் சிரிப்பு கண்ணகி புரட்சி காப்பியம் தமிழ் இயக்கம் முதலியன இறப்பு வந்து இருபத்தி ஒன்று நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கு இவர் தந்தை பெரியாரின் பகுத்தறிவு சிந்தனைகளை கவிதை வெளியில் தந்தவர் பாவேந்தர் புரட்சி கவி என்ற சிறப்பு பெயரும் இவருக்கு உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க
ஓகேங்க ஓகே இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பாட்டு நம்மளுக்கு வந்து செகண்ட் டேம் நம்ம ஃபுல்லாக முடித்தாச்சு இதுலேயும் நம்மளுக்கு முக்கியமான லெசன்ஸ் செகண்ட் டேமில் நல்லாவே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான லெசன்ஸ்லாம் இருக்குது எயித்து செகண்ட் டேமில் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இதையும் தெளிவாக படிங்க இது மார்க் அதாவது இப்போ லெசன் வர்ற அதாவது கொஸ்டின் வர்ற ஏரியா தான் இது எல்லாமே இந்த செகண்ட் டேம் புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இதே தான் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ தொடர்ந்து சேனலில் வாட்ச் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ